now we will discuss uh, advanced topics of the in the control system uh, in the course uh, advanced control systems so before going uh, in the depth of the advanced control systems we will uh, proceed with some basics basic concepts uh, for revision and our refreshing so in the control system we are uh, hum control system ke andar jo hai wo laplace transform istemal karte hain aam taur pe koi bhi jo practical system hota hai usko hum jo dynamical system hota hai usko hum differential equations se represent karte hain jo differential equation ka phir humne differential equation ko solve karna hota hai to time domain ke andar differential equation ko solve karna aasan nahi hai us kafi difficult hai usko jo hai pehle uska homogeneous solution find karna फिर उसका नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन फाइंड करना फिर उन दोनों को कंबाइन करना तो इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है कि हम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर चले जाएं यूजिंग लेपलेस ट्रांसफॉर्म और फिर उसको जब हम लेपलेस ट्रांसफॉर्म लगा देते हैं तो वो सिंपल एल्जब्राइक इक्वेजन्स में कन्वर्ट हो जाती है फिर हम उन सिंपल जो एल्जब्राइक इक्वेजन्स हैं उनको उनके ऊपर जो है वो अनालिसिस करके पार्शल फ्रैक्शन वगैरह लगा के उसको सिम्प्लीफाई करके फिर इनवर्स लेपलेस ले हम टाइम डोमेन में वापस आ जाते हैं ठीक है तो इसको जो है हम इस इस तरह से हम एक कंट्रोल सिस्टम का एक एनालिसिस करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है पार्शियल फ्रैक्शन जो कि बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जिसमें हम जो है वो एक कम्प्लेक्स फ्रैक्शन को जो है फर्दर स्प्लिट करते हैं उसके लीनियर कंपोनेंट्स के अंदर ठीक है तो ये लीनियर फैक्टर्स इन डी हम हासिल करते हैं तो इसमें हम जल्दी से देख लेते हैं कि फाइव एक्स प्लस और एक्स प्लस वन को हमने अगर स्प्लिट करना है तो इसको दो हिस्सों में a और प्लस बी करके x प्लस वन एक्स प्लस सिक्स कर दें और दोनों साइडों पर फिर आप x प्लस वन एक्स प्लस सिक्स से मल्टीप्लाई करें फिर आप x इज इक्वल टू माइनस वन रखेंगे तो आपका x प्लस वन इक्वल टू जीरो यानी x इज इक्वल टू माइनस वन रखेंगे तो आपका b निकल आएगा और आप x इज इक्वल टू माइनस सिक्स जब रखेंगे तो आपका जो है वो जो है दूसरा वेरिएबल निकल आएगा ठीक है तो इस तरह से आप a और b की वैल्यूज़ को जो है वो फाइंड करते हैं ठीक है और ए और बी की वैल्यूज जब आपको फाइंड हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली पार्शियल फ्रैक्शन है वो राइट हैंड साइड में स्प्लिट हो जाती है यानी ए ओवर एक्स प्लस वन एक्स जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए इंटू एक्स प्लस सिक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी इंटू एक्स प्लस वन तो अब अब एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एक्स इक्वल माइनस वन रखेंगे तो आपका ए निकलेगा और अगर आप एक्स इक्वल माइनस सिक्स रखेंगे तो आपका जो है वो बी निकलेगा ठीक है ये फर्दर आप इजीली इसको कर सकते हैं ये हमने जो है इसको मैट्रिकुलेशन में और इंटरमीडिएट में इसको बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है ठीक है जैसे एक्स माइनस सिक्स रखा तो आपका बी निकला एक्स इक्वल टू माइनस वन रखा तो आपका ए निकला है तो इस तरह से फाइव एक्स प्लस टू और एक्स प्लस वन एक्स प्लस इक्वल ये साइन इक्वल का ये गलती से यहाँ टाइप हुआ रहा है तो ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस सिक्स तो इस तरह से आपकी जो पार्शियल फ्रैक्शन आती हैं वन ओवर एक्स प्लस वन और फोर ओवर एक्स प्लस सिक्स अब इसका क्या करेंगे आप इसका लप्लाइस ट्रांसफॉर्म अगर लें तो ये क्या आ जाएगा सिंपल आपका ए रेस्ट वन माइनस टी आ जाएगा और ये फोर इंटू ए रेस्ट वन माइनस सिक्स टी आपका आ जाएगा ठीक है इनवर्स लप्लाइस ट्रांसफॉर्म इसका आप लेंगे अच्छा इसी तरीके से जो है हम आगे चलते हैं कि अगर रिपीटेड फैक्टर्स हों डिनोमिनेटर के अंदर फिर हमने क्या करना जैसे ये रिपीटेड फैक्टर आ गए तो x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन होल स्केयर तो इसमें a ओवर x प्लस वन बी ओवर x माइनस वन और c ओवर x माइनस वन होल स्केयर ठीक है तो ये रिपीटेड फैक्टर में है c ही लेना है a प्लस बी प्लस सी ठीक है अच्छा तो इसको फिर आपने सॉल्व करना है अब इसमें दो वेरिएबल्स तो बड़े आराम से निकल आएंगे एक्स इक्वल टू माइनस वन रखेंगे तो ए निकल आएगा एक्स इक्वल टू जो है अगर आप वन रख देंगे तो बी निकल आएगा अब ये कैसे निकालेंगे इसको निकालने के लिए आपको को ऑफिशेंट्स जो हैं वो इक्वेट करने पड़ेंगे को ऑफिशेंट्स आप कैसे इक्वेट करेंगे आप एक्स स्क्वेयर के कोफिशेंट इक्वेट कर लें एक्स के कर लें या कॉन्स्टेंट इक्वेट कर लें जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ हैं तो उससे आप जो है ना ये ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं तो इस तरह से ये ए की वैल्यूज़ आ जाती हैं और फिर इसका जो है आप इनवर्स लेपलेस ट्रांसफॉर्म जो है वो लेंगे इसका पूरा फिर टेबल होता है इनवर्स लेपलेस ट्रांसफॉर्म पर जिससे आप इसके इनवर्स लेपलेस ले सकते हैं अच्छा अब ये देखें अगर आ जाता है क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर आ जाता है जैसे एक्स प्लस है और एक्स स्केयर अब ये क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर है अब इसका सोल्यूशन क्या है कि इसको करें आप बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्केयर ठीक है ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्केयर प्लस वन ठीक है अब ये क्वाड्रेटिक है तो इसको आपने इस तरह से लेना है यानी क्वाड्रेटिक ऐसा है कि जो कि आगे फर्दर स्प्लिट नहीं हो सकता तो इसमें फिर आपने इस तरह से जो है वो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो करनी है और इसको फर्दर सॉल्व करना है अच्छा तो ये उसका समराइज एक है लीनियर फैक्टर्स हैं तो ए ओवर ए एक्स और इसमें जो है बी ओवर सी एक्स प्लस डी रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं तो ए ओवर एक्स प्लस बी प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस बी हो 
अच्छा फिर उसके बाद अगर लीनियर एंड रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं ए ओवर एक्स प्लस बी प्लस बी ओवर सिक्स प्लस टी प्लस सी ओवर सिक्स प्लस टी फोर स्केयर लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं तो ए ओवर एक्स प्लस बी और प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर जो है ए एक्स स्क्र प्लस सी स्क्र अच्छा उसके बाद अब हम थोड़ा सा मैट्रिक्स का जो एल्जेब्रा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे क्योंकि जो कंट्रोल सिस्टम है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ यूज़ होती है वो मैट्रिक्स मैट्रिस यूज़ होते हैं उनका एनालिसिस ठीक है तो मैट्रिक्स हमें पता है कि क्या होता है कि रोज़ और कॉलम्स कॉम्बिनेशन को कहते हैं ये इसमें कितने टू रोज़ हैं और फोर कॉलम्स हैं तो ये टू बाई फोर का मैट्रिक्स है ठीक है फिर इसके फर्दर जो है वो प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं ठीक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ हम आते हैं कि स्केयर मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होती है यानी एन क्रॉस एन उसके बाद आता है जनाब डाइगनल मैट्रिक्स डाइगनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसके जो डाइगनल एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ वो नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं इसके अलावा ऊपर वाले एलिमेंट्स और दूसरे एलिमेंट सारे के सारे ऑल वो सारे के सारे जो हैं वो जीरो होते हैं इट्स अ स्केयर मैट्रिक्स विद ऑल ए आई जे इक्वल टू जीरो ओनली मेन डाइगनल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट विच आर नॉन जीरो अच्छा फिर उसके बाद आता है यूनिट मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसके अंदर जो डाइगनल एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिट ही होती है ठीक है उसके बाद आता है नल मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स एस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं फिर आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपोज से क्या मुराद है ट्रांसपोज से मुराद ये होता है कि रोज को कॉलम्स में आप चेंज करते हैं जैसे ये टू बाई थ्री का मैट्रिक्स है आपका इसका जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो इसके जो ट्रांसपोज होगा आपका थ्री बाई टू का आ जाएगा ठीक है यानी आपने इस रो को कॉलम में चेंज कर दी और ये वाली रो इस कॉलम में चेंज होगी ठीक है अच्छा उसके बाद ये दो प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज और अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए बी होल ट्रांसपोज तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज अब ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मल्टीप्लीकेशन होती है मैट्रिक में वो कम्बिटेटिव नहीं होती ठीक है इट्स नॉट कम्बिटेटिव उसके बाद आता है स्मिट्रिक मैट्रिक्स मिट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ठीक है यानी ये ए मैट्रिक्स है और ये उसका ट्रांसपोज आ जाएगा ठीक है उसके बाद आता है कॉन्जुकेट मैट्रिक्स कॉन्जुकेट मैट्रिक्स जो है वो होता है कि जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हों और आप उसका कॉन्जुकेट ले लें ठीक है जैसे ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है अगर मैं इसका कॉन्जुकेट ले लूँ सारे एलिमेंट्स का तो ये उसका कॉन्जुकेट मैट्रिक्स कहलाएगा तो ये स्मेट्रिक मैट्रिक्स भी हो गया स्मेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और कॉन्जुकेट मैट्रिक्स क्या होगा कि उसका कॉन्जुकेट स्टार से आप रिप्रेजेंट करते हैं उसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनके आप जो इमेजनरी पार्ट है उनको नेगेटिव करते हैं अच्छा उसके बाद आता है सिंगुलर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स ये होता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स हैविंग डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो यानी उसकी अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा और अगर जीरो ना हो तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा ठीक है ना अस्केयर मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो इज कॉल्ड नॉन जीरो सॉरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसको आप जो है एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया और एक नॉन सिंगुलर अच्छा जी अब उसके बाद नॉन सिंगुलर मीन्स उसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो नहीं है ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जब आपने किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना होता है ना रैंक से मुरादी होता है कि मैट्रिक्स के अंदर कोई भी कॉलम या रो वो दूसरे कॉलम या रोज से ना निकला हो यानी सारे के सारे कॉलम जो रोज कॉलम्स की आप फिलहाल बात कर लें सारे के सारे कॉलम्स उसमें इंडिपेंडेंट होने चाहिए अच्छा फिर उसके बाद आता है क्यू स्मेट्रिक मैट्रिक्स क्यू स्मेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए यानी इस मेट्रिक में क्या था कि ए ट्रांसपोज ए और स्क्यूस मेट्रिक में क्या होगा ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए अच्छा फिर आता है माइनर ऑफ एन एलिमेंट माइनर क्या होता है कि माइनर निकालने के लिए आप क्या करते हैं जैसे आपने ए वन वन का माइनर निकालना है तो वन रो और वन कॉलम कॉलम नंबर वन और कॉलम रो नंबर वन को आप डिलीट कर दें जो बाकी बच जाएगा वो आपका माइनर कहलाएगा ठीक है जैसे आप इसमें आपका माइनर फाइंड करना ए टू वन दूसरी रो पहला कॉलम तो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो आपका माइनर हो जाएगा थ्री फोर टू फाइव थ्री फोर टू फाइव फिर आप इसका डिटर्मिनेंट लें तो ये सेवन इसका माइनर आ जाएगा ठीक है अब को फैक्टर क्या होता है को फैक्टर में जस्ट ये होता है कि माइनस वन की पावर आई प्लस जी हो जाती है यानी आप माइनस वन की पावर आई प्लस जी मीन्स जैसे अब ये आपने को फैक्टर निकालना है टू वन का तो क्या हो जाएगा टू प्लस वन थ्री यानी माइनस इंटू एम आई जे यानी माइनस इंटू माइनर माइनस आ जाएगा साथ अच्छा जी और उसके बाद आते हैं जनाब एड ज्वाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एड ज्वाइंट से क्या मुराद है एड ज्वाइंट होता है बेसिकली ये कहाँ यूज़ होता है ये इनवर्स निकालने के लिए यूज़ होता है तो एड ज्वाइंट इज इक्वल टू को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए ठीक है को फैक्टर मैट्रिक्स है ए का उसका एड ज्वाइंट यानी उसका ट्
तो ये आ जाएगा माइनस वन की पावर वन प्लस टू टू थ्री वन टू इस तरीके से आपने सी वन थ्री सी टू वन सी टू थ्री करके निकाल लिए और उनका मैट्रिक्स बना लें और फिर उसका ट्रांसपोज ले लें ठीक है जैसे ये देखें ये आपने को फैक्टर मैट्रिक्स बना लें सी माइनस सिक्स माइनस वन माइनस एट सिक्स माइनस सेवन माइनस टू करके अब एंड पे जब आपने उसका एड जॉइंट लेना है तो आप उसका क्या कर लें ट्रांसपोज जो है वो ले लें तो ये इसका एड जॉइंट आ जाएगा अब आ गया रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स टू फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स मीन्स एट टू सर्च दी हाइस्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट फ्राम अ गिवन मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स आपके पास है थ्री बाई थ्री का अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है इसका मतलब है कि उसका रैंक थ्री नहीं है उसमें कोई ना कोई कॉलम जो है वो डिपेंडेंट है दूसरे कॉलम्स के अंदर और अगर उसका उसका रैंक उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया है नॉन सिंगुलर है इसका मतलब है कि उसका रैंक थ्री है ठीक है तो डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है अगर वो नॉन जीरो हो तो वही उसका रैंक होता है दस इफ आर बाई आर डिटर्मिनेंट हैज़ अ नॉन जीरो वैल्यू इन ए गिवन मैट्रिक्स दैन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज आर एंड एनी डिटर्मिनेंट हैविंग ऑफ द ऑर्डर हैविंग ऑर्डर आर प्लस वन और मोर दैन दैट ऑफ जीरो वैल्यू अच्छा देखिए अब ए इसमें थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स है लेकिन इसका रैंक जो है माइनस फाइव सॉरी इसका डिटर्मिनेंट माइनस फाइव आ रहा है क्योंकि ज़ीरो नहीं है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि इसका जो रैंक है वो थ्री है ठीक है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज थ्री अब ये देखें टू बाई टू मैट्रिक्स है वन टू थ्री सिक्स इसका अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो ये क्या आ जाएगा आपका ये ज़ीरो आ जाएगा यानी इसका मतलब है कि इसका रैंक जो है वो टू नहीं है क्योंकि ज़ीरो आ रहा है इसका रैंक वन होगा इससे कम होगा ठीक है तो इसका रैंक टू नहीं है अच्छा इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स कब बराबर होते हैं जब उनके ऑर्डर भी सेम हो यानी एम बाय एन यानी रोज क्रॉस कॉलम भी सेम हो और कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी जो है वो उसकी इक्वल होनी चाहिए ठीक है इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड द एलिमेंट्स ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग ओरिएटेशन आर इक्वल अच्छा जी फिर उसके बाद आ गया एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑपरेशन में क्या आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एडिशन में क्या होता है कि कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आप ऐड करते हैं ठीक है उसको आप कहते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो आप माइनस कर दें तो वो आपका हो जाएगा सब्ट्रैक्शन अब उसमें एसोसिएटिव लॉ क्या होगा ए प्लस बी माइनस अच्छा एसोसिएटिव लॉ की तरफ आते हैं ए प्लस माइनस बी इंटू प्लस माइनस सी तो ये ए प्लस माइनस इंटू बी प्लस माइनस सी अच्छा जी उसके बाद आगे मल्टीप्लीकेशन बाई स्केलर एल्फा एल्फा स्केलर से मल्टीप्लीकेशन उसकी तो एल्फा क्रॉस ए क्या आ जाएगा आपका आप हर एलिमेंट को एल्फा से मल्टीप्लाई कर दें मल्टीप्लीकेशन ऑफ मेट्रिस में क्या आ जाएगा कि अच्छा हाँ आगे चलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मेट्रिस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्केलर से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आप अंदर हर एलिमेंट को जो है वो स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे और अब मेट्रिस की मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा देखें दो मेट्रिक्स कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं मैट्रिक्स सब मल्टीप्लाई होंगे जब देखें m क्रॉस n और n क्रॉस p यानी पहले का ऑर्डर हो m क्रॉस n और दूसरे का n क्रॉस p यानी पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हों यानी पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे नंबर मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हों और जो रिजल्टेंट होगा ना जो इसका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा एम बाई पी यानी पहले के नंबर ऑफ रोज और दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर जो है वो आपको आंसर मिलेगा जैसे इसमें अभी और बी को आपने मल्टीप्लाई करना है तो ए वन वन मल्टीप्लाइड बाई बी वन वन ए वन टू मल्टीप्लाइड बाई बी टू वन ठीक है उसके बाद ये पहले पहले एंट्री आ जाएगी फिर उसके बाद ए वन वन ए वन टू बी वन टू बी टू टू फिर ए वन वन ए वन टू बी वन थ्री बी टू थ्री ठीक है इसी तरीके से ए टू वन ए टू टू बी वन वन बी टू वन फिर ए टू वन बी वन टू ए टू टू बी टू टू इस तरीके से ए टू वन ए टू टू बी वन थ्री बी टू थ्री ठीक है ये इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गए एड हो जाएंगे इससे आप तो इस तरह से आप देखें कि आपकी जो है ये मैट्रिस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी अच्छा अब आते हैं हम स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन की तरफ देखें ये तो थोड़ा सा रिवीजन थी आपकी बेसिक जो मैट्रिस के बारे में ना तो अब हम ज़रा इसको देखेंगे कि जो सिस्टम्स होते हैं हमारे ठीक है जो हमारे होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर वो होते हैं आर सर्किट्स और मैकेनिकल में मास मास्परिंग सिस्टम तो उसकी हमें मॉडलिंग आनी चाहिए तो ये अब स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि ये स्टेट स्पेस मॉडलिंग होती है जिसके अंदर आप एक डायनामिकल सिस्टम की इक्वेजन्स बनाते हैं उसकी जो है फिर आप मॉडलिंग करते हैं ठीक है अब इन जनरल फिजिकल वेरिएबल्स एसोसिएट विद दी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल कंडीशन आर सेलेक्टेड एज दी स्टेट वेरिएबल्स अब स्टेट वेरिएबल्स इनमें क्या होते हैं देखिए एक आपके सिस्टम की इनपुट होगी और एक सिस्टम की आउटपुट होगी और बाकी सिस्टम की स्टेट्स के लाएंगे स्टेट्स ऑफ अ सिस्टम स्टेट्स क्या होती हैं कि स्टेट्स उन मतलब ऐसी ऐसे वेरिएबल्स 
जो जिनकी इन्फॉर्मेशन आपको लाजमी चाहिए यानी जैसे इंडक्टर है इंडक्टर का करंट की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इसमें इनिशियल वैल्यू क्या है इसकी करंट की इसी तरीके से कैपेसिटर है कैपेसिटर की भी आपको जो वेरिएबल है उसकी इन्फॉर्मेशन आपकी चाहिए कि कैपेसिटर पे वोल्टेज की क्या कंडीशन है तो इसको बोलते हैं स्टेट्स तो आपके जो सिस्टम की मॉडलिंग में क्या होगा कि एक इनपुट होगी दूसरा आउटपुट होगी तीसरा स्टेट ऑफ अ सिस्टम होगी ठीक है और ये भी याद रखिएगा कि स्टेट स्पेस मॉडल एक यूनिक नहीं होता स्टेट स्पेस मॉडल जो है वो यूनिक uh, नहीं होता आप स्टेट स्पेस मॉडल एक सिस्टम का डिफरेंट भी बना सकते हैं वो कैसे बना सकते हैं आप स्टेट्स ज़रा डिफरेंट सेलेक्ट कर लें ठीक है जैसे अगर आप x1 कह रहे हैं इंडक्टर करंट को x2 कह रहे हैं कैपेसिटर वोल्टेज को ठीक है आप स्टेट चेंज कर लें आप जो है वो x1 x2 को भी चेंज कर सकते हैं आप इंडक्टर करंट करंट के बजाय आप चार्ज को भी स्टेट ले सकते हैं इसके अंदर कोई अगर q को ले लें स्टेट तो स्टेट स्पेस जो मॉडल होता है वो यूनिक नहीं होता यह हम आगे भी देखेंगे इसके कुछ मेडिकल्स अच्छा अब देखें जैसे ये एक सिस्टम है इसमें दो स्टेट्स उसने जो है वो आर एक सर्किट है सिंपल ना आर एल सर्किट सी के क्रॉस आउटपुट है और और यहाँ पे हमारी इनपुट है वी आई वी आई इनपुट वी नॉट आउटपुट और आई करंट जो है वो मैच करंट है आई अच्छा अब इसमें एक्स वन जो स्टेट होगी वो आई ऑफ टी है यानी करंट थ्रू करंट सर्किट का जो करंट है वो एक्स वन है और जो वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर है वो एक्स टू इसकी स्टेट है ठीक है अब इसमें जो इनपुट क्या होगी आपकी इनपुट है आपकी वी जो इनपुट तो वोल्टेज सोर्स है अब आप क्या करें कि वी आर लगाएं कुछ जब वोल्टेज लो वी आई टी इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस वी नॉट ऑफ टी इनिशियल वैल्यू ऑफ दी वोल्टेज ठीक है जो इस पर इनिशियल वैल्यू ऑफ वोल्टेज है कैपेसिटर के ऊपर अच्छा उसके बाद क्या करें कि आप डी आई बाई डी टी अच्छा स्टेट स्पेस मॉडल में आपने ये जेन में रखना है कि आपने एक सिंगल डेरीवेटिव सिंगल ऑर्डर डेरीवेटिव यानी डी वाई डी टी की फॉर्म में इक्वेजन बनानी है और डेरीवेटिव वाली जो टर्म है उसको लेफ्ट पे रखना है बाकी सारी टर्म्स को आपने राइट पर ले जाना है ठीक है तो अब देखें इसमें डेरिवेटिव टर्म को वो लेफ्ट पे लेकर आ रहा है डी आई बाई डी करके इसने सारी बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे किया फिर इसमें अब चूंकि i है हमारा x1 तो i का डेरिवेटिव क्या होगा x1 का डेरिवेटिव तो x1 वन डॉट इज इक्वल टू माइनस आर आर ओवर एल एक्स वन माइनस वन ओवर एल एक्स टू एक्स टू क्या है वी नॉट प्लस वन ओवर एल यू यू क्या है आपका इनिशियल वैल्यू ऑफ दी वोल्टेज ठीक है अच्छा अब इसके अंदर जो है इसके अंदर वी नॉट वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर क्या होगा इसकी इक्वेजन होती है वन ओवर सी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी ठीक है वन वी नॉट इज इक्वल टू वन ओवर सी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी या आप डेरिवेटिव लेने डी वी नॉट ओवर डी टी इज इक्वल टू वन ओवर सी आई आई आपके पास क्या है एक्स टू ठीक है और सॉरी आई आपके पास क्या है आई आपके पास है एक्स वन और वी नॉट क्या है आपके पास एक्स टू तो एक्स टू डॉट इज इक्वल टू डी वी नॉट ओवर डी टी तो एक्स टू डॉट इज इक्वल टू वन ओवर सी एक्स वन तो आपके पास जो दो इक्वेजन आ रही हैं एक आपने के वी एल अप्लाई किया दूसरा आपने कैपेसिटर वाली इक्वेजन अप्लाई की तो आपके पास ये दो इक्वेजन आ गई एक्स वन डॉट लेकिन दो स्टेट्स हैं ना आपके पास एक्स वन और एक्स टू और उनके डेरेवेटिव की भी आपके पास दो इक्वेजन आ गई एक्स वन डॉट और एक्स टू डॉट तो इस तरह से जो है वो आपका जो मॉडल बन जाएगा वो बन जाएगा एक्स वन डॉट और एक्स टू डॉट माइनस आर ओवर एल माइनस वन ओवर एल वन ओवर सी जीरो एक्स वन एक्स टू वन ओवर एल जीरो यू ऑफ टी अच्छा अब एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू ठीक है और वाइल दी आउटपुट वेरिएबल वाई ऑफ टी इज इक्वल टू वी नॉट ऑफ टी ठीक है एक्स टू ठीक है अब वी नॉट जो है आपका आउटपुट वेरिएबल है वाई और एक्स टू होगा ये ठीक है ना ये एक्स टू स्टेट आपने इसको एक्स टू स्टेट का होगा तो वाई विल बी इक्वल टू एक्स टू तो x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू ये स्टेट स्पेस मॉडल का पहला पार्ट है x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू दूसरा क्या होता है वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू तो अब इसमें आप देखें सी एक्स क्या है सी आपका जीरो वन है और x क्या है x वन एक्स टू वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू अब इसमें u तो है नहीं तो इसका मतलब है कि d फिर क्या होगा आपका जीरो तो c मैट्रिक्स आपका है जीरो वन और d मैट्रिक्स आपका जीरो है ठीक है तो ये स्टेट स्पेस मॉडल है ये अपने एफ सी एस फीडबैक कंट्रोल के अंदर भी जो है वो सिंपल मॉडल मॉडलिंग आपने पढ़ी हुई है टू बाई टू की अभी इसमें हम थोड़ी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे बाद में ठीक है <coughs> तो इसमें हमने देखा दी ऑर्डर ऑफ द स्टेट वेरिएबल इज नॉट इंपॉर्टेंट एक्स वन टी कैन बी वी नॉट एन एक्स टू टी कैन बी आई ठीक है एक्स वन एक्स टू आप रिप्लेस कर सकते हैं टू टू विच द स्टेट मॉडल मेट्रिक इज गेट चेंज है स्टेट मॉडल इज नॉट यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम अच्छा जी उसके बाद आ गए थे तो ऑप्टेन द स्टेट मॉडल ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो इसको लिखें एल वन सी एल टू
कंबाइन नहीं कर सकते अगर दोनों सात सीरीज में होते तो हम उनको ऐड अप कर लेते हैं और कैपेसिटी यानी तीन आपके पास एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स है ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम बनेगा तो आप इसकी इक्वेजन्स आप इसमें पहले सबसे पहले आप स्टेट वेरिएबल्स एज्यूम कर लें आप कहें कि जी इस इंडक्टर का करंट एक स्टेट वेरिएबल है और इस इंडक्टर का करंट दूसरा स्टेट वेरिएबल है और ये कैपेसिटर का वोल्टेज तीसरा स्टेट वेरिएबल तो एक्स वन इज़ इक्वल टू आई वन एक्स टू इज इक्वल टू आई टू एक्स थ्री इज इक्वल टू बी सी अच्छा अब इस पर आप इक्वेजन लगा लें कि ई वन इज इक्वल टू एल वन डी आई वन ओवर डी टी प्लस बी सी के वी एल लगा रहे हैं आप इसके ऊपर ना ये आपने दो करंट एज्यूम किया हुआ आई वन आई टू मैश एनालिसिस के लिए ठीक है तो अब ये डी आई वन को आप लेफ्ट साइड पे ले जाएं बाकी टर्म्स को राइट साइड पे ले जाएं लेकिन डेरिवेटिव टर्म्स आपकी लेफ्ट साइड पे आ जाएंगी तो x1 वन डॉट इज इक्वल टू वन ओवर एल वन यू ऑफ टी माइनस वन ओवर एल वन एक्स ऑफ एक्स थ्री टी अच्छा फिर उसके बाद आ जाते हैं बी सी बी सी इज इक्वल टू एल टू डी आई टू बाई डी टी प्लस आई टू आर टू तो डी आई टू बाई डी टी करके आप निकल लें वन ओवर एल टू बी सी माइनस आर टू ओवर एल टू इंटू आई टू तो एक्स टू डॉट इज इक्वल टू वन ओवर एल टू एक्स थ्री माइनस आर टू ओवर एल टू एक्स टू ठीक है ये एक्स वन डॉट आ गया आपका और उसके बाद आ गया एक्स टू डॉट अब आ जाते हैं तीसरा जो स्टेट वेरिएबल है तीसरा कैसे निकालना आपने यानी ये वाला तो इसमें आप देखें कि जो क्वेश्चन में करंट होता है सी टू डी वी बाई डी होता है और क्या इक्वेशन बन जाएगी आई वन माइनस आई टू यानी आई वन माइनस आई टू इक्वल टू सी डी वी बाई डी ये देखें सी डी वी बाई डी टी इक्वल टू आई वन माइनस आई टू करंट टू डी फर्स्ट तो इसमें डेरिवेटिव के फॉर्म है तो एक्स थ्री डॉट इज इक्वल टू वन ओवर सी एक्स वन ऑफ टी माइनस वन ओवर सी एक्स टू ऑफ टी ठीक है अच्छा इस तरह से आपके जो है एक्स वन डॉट एक्स टू डॉट एक्स थ्री डॉट आ गए ये उसका मैट्रिक्स आ गया जीरो जीरो माइनस वन ओवर एल वन जीरो माइनस आर टू ओवर एल टू वन ओवर एल टू वन ओवर सी माइनस वन ओवर सी जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री प्लस वन ओवर एल वन जीरो जीरो यू ऑफ टी बेसिकली आपने क्या किया कि इन तीन इक्वेजन्स को आप लिखें और उसके बाद उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में स्प्लिट कर लें तो आपकी जो स्टेट मॉडल आ जाएगा एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू अब ये सारा मैट्रिक्स आपका क्या है ए मैट्रिक्स के लाएगा और ये वाला मैट्रिक्स आपका बी मैट्रिक्स के लाएगा ठीक है अब ई नॉट ऑफ टी इज इक्वल टू आई टू आर टू अब ई नॉट क्या है वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स टू आर टू ठीक है ई नॉट ऑफ टी आई टू आर टू क्या कह रहा है कि ई नॉट ऑफ टी जो आउटपुट वोल्टेज है अब अपने आउटपुट भी तो निकाल लिया ना वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू तो वाई आप वाई आपकी क्या है वाई आपका ये ई नॉट है ठीक है और ई नॉट क्या है आई टू आर टू होम्स ना तो ई नॉट ऑफ टी इज इक्वल टू आई टू आर टू वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स टू इंटू आर टू वाई ऑफ टी जीरो आर टू जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स नहीं तो वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू तो डी इज इक्वल टू जीरो दिस इज द रिक्वायर्ड स्टेट मॉडल ठीक है अच्छा अब तीसरे नंबर पे आ जाए भी एग्जाम्पल टू पॉइंट थ्री ठीक है ये ये आपने इस तरह से जो है ना ये स्टेट मॉडल मॉडलिंग बेसिकली हम सीख रहे हैं कि हम मॉडलिंग कैसे करेंगे अच्छा अब कंस्ट्रक्ट दी स्टेट मॉडल अच्छा अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जी कंस्ट्रक्ट दिस स्टेट मॉडल यूजिंग फेस वेरिएबल इफ द सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन एक आपका सिस्टम है डायनामिकल सिस्टम वो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है अब वो पूछ रहे हैं आपसे कि जी इसकी स्टेट डायग्राम बना दें स्टेट डायग्राम इसको फेस वेरिएबल डायग्राम भी बोलते हैं ये आगे हम देखेंगे डी थ्री वाई होगा यहाँ पर थोड़ी सी एक टाइप हो रहा है डी थ्री वाई अब इसमें आप क्या करेंगे स्टेट में सबसे पहले आप क्या करेंगे ये जो आपकी आउटपुट है वाई ऑफ टी इसको आप एक्स वन जो है वो सिलेक्ट कर लें तो एक्स वन ऑफ टी विल बी कॉल्ड टू वाई ऑफ टी और फिर उसके बाद जो इसका डेरिवेटिव होगा यानी एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन डॉट यानी एक्स वन इज इक्वल टू वाई वाई ऑफ टी एंड एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन डॉट और एक्स टू डॉट इज इक्वल टू एक्स थ्री ठीक है तीन तीन स्टेट तक आप जो है वो चले गए ठीक है आपने एक्सप्लोर नहीं करना है आपने एक लास्ट स्टेट रखनी है मतलब लास्ट स्टेट आपकी ऐसी स्टेट होगी जिसका एक सिंगल डेरिवेटिव आपके पास आना चाहिए ये आगे हम देखते हैं अभी तो यहाँ पे आप देखें आपकी इक्वेजन फिर इसमें पुट करें तो ये आपका बन जाएगा एक्स थ्री डॉट प्लस फोर एक्स थ्री प्लस सेवन एक्स टू प्लस टू एक्स वन ये कैसे बन रहा है बेसिकली आप एक्स वन को इधर पुट कर रहे हैं यहाँ पे आप एक्स टू जो है एक्स वन डॉट इज इक्वल टू एक्स टू और एक्स टू डॉट इज इक्वल टू एक्स थ्री और ये आपका एक्स थ्री डॉट बन गया ठीक है तो इस तरह से बन गया एक्स थ्री डॉट प्लस फोर एक्स थ्री प्लस सेवन एक्स टू प्लस टू एक्स वन इज इक्वल टू फाइव यू और एक्स थ्री डॉट इज इक्वल टू माइनस टू एक्स वन माइनस सेवन एक्स टू माइनस फोर एक्स थ्री प्लस फाइव यू अच्छा अब जो है इसमें आप क्या करें कि एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू ठीक है अब इसमें जो है आप देखें कि हाँ अब इसके 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 अंदर आप देखें कि
माइनस टू माइनस सेवन और माइनस फोर प्लस बी आपका आ जाता है जीरो जीरो फाइव और आपकी आउटपुट क्या होगी वाई इज इक्वल टू एक्स वन यानी आपकी जो आउटपुट थी वो थी वाई वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स वन तो वाई इज इक्वल टू एक्स वन तो वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू अब एक्स टू और एक्स थ्री तो जीरो हैं तो इसलिए सी मैट्रिक्स आपका हो जाएगा वन जीरो जीरो और यू भी इसमें नहीं है तो डी आपका क्या आ जाएगा जीरो तो ये इस तरह से बेसिकली आपने क्या किया कि एक एक डिफरेंशियल इक्वेजन आपको दी गई है जिसका आपने एक स्टेट स्पेस मॉडल बना लिया यानी ए बी सी और डी मेट्रिस आपने निकाल लिए अब इसकी जो है स्टेट मॉडल जो बनाएंगे हम जिसको फेस वेरिएबल डायग्राम भी बोलते हैं वो किस तरह से बनेंगे फिर देखें अब जो x3 थ्री डॉट था देखें आप x3 थ्री डॉट इज इक्वल टू माइनस टू एक्स वन माइनस सेवन एक्स टू माइनस फोर एक्स थ्री प्लस फाइव यू ठीक है तो x3 थ्री डॉट इज इक्वल टू माइनस एक्स थ्री डॉट पहले लिखें यहाँ पे उसके बाद इंटीग्रेटर लगाएं वन ओवर एस लगा दें या इंटीग्रेशन लगा दें x3 आ जाएगी फिर x3 की इंटीग्रेशन x2 आ जाएगी x2 की इंटीग्रेशन x1 आ जाएगी अब x3 थ्री डॉट इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स थ्री ठीक है माइनस सेवन एक्स टू और माइनस टू एक्स वन ये देखिए माइनस टू एक्स वन माइनस सेवन एक्स टू माइनस फोर एक्स थ्री प्लस फाइव यू वन यानी जो u है उसको फाइव से मल्टीप्लाई करें सिंपल सिंपल है आप इस इक्वेजन से बेसिकली जो है ना अपनी ये डायग्राम बना लें बस आपने ये इंश्योर करना है कि एक डेरिवेटिव इसमें रहना चाहिए यानी इसलिए हमने देखा था कि हम सिर्फ x3 x1 था x1 वन डॉट इज इक्वल टू एक्स टू एक्स टू डॉट इज इक्वल टू एक्स थ्री और x3 थ्री डॉट यहाँ पर आ गया ये इसको हमने एक्स फोर नहीं कहना ये एक्स थ्री डॉट पर रुक जाना है हमने ठीक है तो एक्स थ्री डॉट इज इक्वल टू माइनस टू एक्स वन माइनस सेवन एक्स टू माइनस फोर एक्स थ्री और प्लस फाइव यू और इस तरह से आपके आ जाएगा हम एक्स थ्री डॉट इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स थ्री माइनस सेवन एक्स टू और माइनस टू एक्स वन प्लस फाइव यू तो इस तरह से हम एक स्टेट जो है वेरी इस इसको फेस वेरिएबल डायग्राम हम बना सकते हैं स्टेट डायग्राम भी बना सकते हैं अच्छा जी स्टेट डायग्राम फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ये उसकी जनरल फॉर्म जो है वही एक्सप्लेन कर रहा है जिस तरह से हमने अभी देखा है कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की फॉर्म में आप लिखें और फिर उसके बाद एक्स वन डॉट इज इक्वल टू एक्स टू ठीक है या एक्स वन डॉट इज इक्वल टू एक्स टू और एक्स टू डॉट इज इक्वल टू एक्स थ्री तो इस तरह से जो है वो एक जेनेरिक जो है एक मॉडल करके यहाँ पर वो बता रहे हैं एक्स वन डॉट एक्स टू डॉट अप टू एक्स एन जीरो वन जीरो 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 वन उसके बाद माइनस ए नॉट माइनस ए वन से लेके माइनस ए एन माइनस वन एक्स वन एक्स टू से लेके एक्स एन प्लस जीरो जीरो बी वन बी नॉट और आगे यू एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू अब ए मैट्रिक्स जो होता है वो फेस वेरिएबल फॉर्म में होता है इट हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स अपर ऑफ डायगनल डेट इज अपर पैरल लो टू द मेन प्रिंसिपल डायगनल एंट्रीज ऑल एलिमेंट्स एज वन ठीक है इसकी जो मेन डायगनल है उससे ऊपर वाले वन होंगे जैसे जीरो के ऊपर वन है इसके ऊपर जो है वो वन है फिर इसी के ऊपर वन यानी इससे जो ऊपर वाले होंगे अपर ऑफ डायगनल डेट इज अपर पैरल रो टू द मेन डायगनल कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स एज वन ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट द लास्ट रो आर जीरो यानी लास्ट रो के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे तो लास्ट रो कंसिस्ट ऑफ द नेगेटिव ऑफ द कोफिशन कंटेंट बाई द ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेजन तो जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेजन थी आपकी यहाँ पे ए एन एक्स वाई ऑफ एन ए एन माइनस वन वाई एन एन माइनस वन अप टू ए एन ऑट तो उसको आप जो है माइनस करके माइनस ए नॉट माइनस ए वन अप टू माइनस एन माइनस वन लिखते हैं तो ये आपका जो है वो एक स्टेट स्पेस मॉडल है फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेजन तो इसकी जेनेरिक फॉर्म क्या है एक्स एन डॉट इज इक्वल टू एक्स एन इसकी इंटीग्रेशन एक्स एन फिर इसकी इंटीग्रेशन एक्स एन माइनस वन अप टू सो वन एक्स वन तक आपने चले जाना है और फिर उसको बैक जो है वो आपने फीडबैक देनी है ठीक है माइनस के फॉर्म में तो ये हम सारा अभी डिस्कस कर चुके हैं अच्छा अब ये देखें ये एक और न्यूमेरिकल है ऑप्टेन द स्टेट मॉडल फॉर द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाई डी थ्री बाई ओवर डी क्यू प्लस सिक्स डी टू बाई ओवर डी टी डी टी स्केयर प्लस एलेवन डी बाई बाई डी टी प्लस टेन वाई इज इक्वल टू थ्री यू अब इसमें आप देखें कि आपके जो हैं एक्स वन डॉट अब इसमें वो ये वाई को आप एक्स वन कर लें देखें वाई इजिकल टू एक्स वन तो एक्स वन डॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स टू एक्स वन डॉट इजिकल टू एक्स टू एक्स टू डॉट इजिकल टू एक्स थ्री ठीक है और ये आपने कहाँ तक जाना है एक्स वन एक्स वन ये हो गया एक्स टू और ये हो गया एक्स थ्री बस एक्स थ्री तक आपने जाना है और ये एक्स थ्री का डॉट आ जाएगा यहाँ पे तो एक्स थ्री डॉट को आप लिख के इसको दूसरी तरफ ले जाएँ तो ये बन जाए आपका माइनस सिक्स एक्स टू माइनस इलेवन एक्स वन सॉरी माइनस सिक्स जो है वो एक्स थ्री माइनस इलेवन एक्स टू माइनस टेन एक्स वन प्लस थ्री यू ये आपकी वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी और यहाँ से आप ए बी सी डी मेट्रिस जो है वो निकाल सकते हैं तो ए बी सी डी मेट्रिस को निकालना आपकी स्टेट स्पेस मॉडलिंग कहलाएगा यानी आपने अपनी
अच्छा तो ये आपको ने लिखा कि एक्स थ्री डॉट इक्वल टू थ्री यू माइनस टेन एक्स वन माइनस इलेवन एक्स टू माइनस सिक्स एक्स थ्री तो ये एक्स थ्री माइनस सिक्स और ये आ जाएगा आपका माइनस इलेवन एक्स टू और ये आ जाएगा माइनस टेन एक्स वन और एक्स थ्री डॉट ये आ जाएगा यू इंटू थ्री तो इस तरह से जो है वो आपकी एक जैसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेजन आ जाएगी फोर इंटू डी थ्री सी ओ डी डी क्यूब प्लस थ्री इंटू डी टू स्केयर ओ डी टी डी डी स्केयर सी ओवर डी टी स्केयर प्लस डी सी बाई डी टी प्लस टू सी इक्वल टू फाइव आर डी अच्छा अब इसके अंदर जो है इसके अंदर भी सेम वही प्रोसीजर है कि इसमें जो है वो आप आप अब देखें y की जगह क्या यूज़ हो रहा है y की जगह c यूज़ हो रहा है तो c को आप x1 कह लें ठीक है और उसके बाद c डॉट को आप x2 कह लें ये देखें c डॉट इज इक्वल टू यानी एक्स वन डॉट इज इक्वल एक्स टू और एक्स टू डॉट को आप x3 कह लें और एक्स थ्री डॉट इज इक्वल टू सी थ्री डॉट तो यहाँ से इक्वेजन बना के आप ए बी सी डी मेट्रिक के निकाल लें अच्छा अब स्टेट मॉडल ऑफ लीनियर सिस्टम्स ठीक है अच्छा अब इसमें जो है अच्छा अब इसमें हम देखते हैं कि यह है मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम जिसके अंदर मल्टी इनपुट्स होती हैं यानी x1 x2 से लेके xn वेक्टर तक के कॉलम वेक्टर और मल्टी आउटपुट्स हैं आपके पास यानी कि ना y1 y2 से लेके वाई पी तक ठीक है एन इनपुट्स हैं पी आउटपुट्स हैं ठीक है और सॉरी पी आउटपुट्स हैं एन स्टेट्स हैं इसकी और इनपुट्स कितनी हैं आपकी यू वन यू टू अप टू यू वन तो ये मल्टी इनपुट सिस्टम इन मल्टी इनपुट्स मल्टी आउटपुट्स और ये मल्टी स्टेट सिस्टम अब इस तरह के जो सिस्टम का जो है ना एक ट्रांसफर फंक्शन नहीं होता इसका ट्रांसफर मैट्रिक्स आपका बनता होता है जैसे इसमें आपका जो ट्रांसफर मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा वाई वन वन वाई वन टू वाई टू वन वाई टू टू अगर आपका आपकी टू इनपुट्स और टू आउटपुट्स है क्योंकि आपकी हर आउटपुट जो होगी वो दोनों इनपुट्स पर डिपेंड कर रही होगी तो आपके जो एक्सप्रेशन बनेगा ना वाई वाई का उसमें एक्स भी होगा एक्स भी होगा जिस जिस जिसका इम्पैक्ट होगा वाई के ऊपर इसी तरीके से वाई की इक्वेजन बनेगी और इस तरीके से अप टू सो वन वाई की इक्वेजन बनेगी तो ये सारी उनकी इक्वेजन्स जो है वो डिफरेंशियल इक्वेजन्स के फॉर्म में वो शो कर रहे हैं ठीक है उसके बाद बेसिकली स्टेट मॉडलिंग पे अभी हम बात कर रहे हैं कि x डॉट इज इक्वल टू एक्स प्लस बी यू एक्स आपका स्टेट वेक्टर हो जाएगा u आपका इनपुट वेक्टर हो जाएगा a आपका सिस्टम मैट्रिक्स कहलाता है और b आपका इनपुट मैट्रिक्स कहलाता है और y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू सी आपका आउटपुट मैट्रिक्स कहलाता है d आपका डायरेक्ट ट्रांसमिशन मैट्रिक्स कहलाता है ये आगे हम देखते हैं इसकी स्टेट डायग्राम x डॉट इज इक्वल टू एक्स प्लस बी यू वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू इसको कहते हैं स्टेट मॉडल ऑफ अ सिस्टम अच्छा अब इसमें जो है आप देखें एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस बी यू ए आपका जो मैट्रिक्स है वो एन बाय एन का है बी आपका एन बाय वन का मैट्रिक्स है सी आपका वन बाय एन का है और डी आपका एक जो है वो कांस्टेंट मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगा अभी हम ये देख रहे हैं कि स्टेट मॉडल ऑफ अ सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम इसको कहते हैं सीसो सिस्टम सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम यानी आपके पास एक इनपुट है और एक आउटपुट है तो उसमें तो आपका सिंपल हो जाएगा कि आपकी जो आपकी स्टेट्स हैं अगर फॉर एग्जाम्पल एन स्टेट्स हैं तो एन बाई एन मैट्रिक्स बी आपका एन बाई वन सी आपका हो जाएगा वन बाई एन जी तो इस इसमें जो है ए आपका एन बाई एन होगा बी आपका एन बाई वन होगा सी आपका वन बाई एन और डी आपका एक कॉन्स्टेंट होगा ठीक है ए को आप बोलते हैं एवोल्यूशन मैट्रिक्स एन बाई एन बी आपका कंट्रोल मैट्रिक्स होता है एन बाई एम सी आपका ऑब्जर्वेशन मैट्रिक्स है पी बाई एन और डी आपका ट्रांसमिशन मैट्रिक्स कहलाता है अब इसमें फिर तीन चीज़ें होती हैं स्केलर्स होते हैं एडर्स होते हैं और इंटीग्रेटर्स होते हैं स्केलर एडर और इंटीग्रेटर जिसमें आप देखें ये आपका एडर है ये स्केलर है और ये आपका इंटीग्रेटर है तो अब इसकी हम मॉडलिंग करते हैं एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू तो एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स यानी इसकी इंटीग्रेशन के तो एक्स आ गया आपके पास ना तो एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू ठीक है यहाँ पर आपका एक्स आ गया तो वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू अब ये देखें ये डी यू यानी वाई यू के साथ डायरेक्टली डी से मल्टीप्लाई होके इसमें ऐड हो रहा है यानी वाई बन रहा है तो इसलिए इसको कह रहे थे कि ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन मैट्रिक्स है ठीक है अच्छा अब इसमें देख रहे हैं टू ऑप्टेन द स्टेट मॉडल फ्रॉम द स्टेट डायग्राम ऑलवेज चूज द आउटपुट ऑफ ईच इंटीग्रेटर एज अ स्टेट वेरिएबल तो इंटीग्रेटर के बाद जो भी वेरिएबल आएगा उसको अपने स्टेट वेरिएबल के तौर पे लेना है नंबर ऑफ इंटीग्रेटर्स ऑलवेज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम्स जितना भी सिस्टम का ऑर्डर होगा उतने उसके स्टेट वेरिएबल होंगे डिफ्रेंशिएटर्स आर नॉट यूज्ड इन द स्टेट डायग्राम एज दे एम्पलीफाई दी इन एविटेबल नॉइज डिफ्रेंशिएटर्स को जो है ना दे आर नॉट यूज इन द स्टेट डाइग्राम एज दे एम्पलीफाई दी इन एविटेबल नॉइज जो डिफ्रेंशिएटर होते हैं ना वो अगर नॉइज़ है तो उसको एम्पलीफाई कर देंगे इसलिए उनको यूज़ नहीं करते 
अब उसके बाद आता है ऑप्टेन द स्टेट डायग्राम ऑफ सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशंस x डॉट इज इक्वल टू ए वन एंड एक्स वन प्लस बी वन यू एक्स टू डॉट इज इक्वल टू ए टू एक्स वन प्लस ए थ्री एक्स टू प्लस बी टू यू वाई इज इक्वल टू सी एक्स वन प्लस सी टू एक्स टू अब इसके हमने बनानी है एक स्टेट डायग्राम अब 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 आप देखें इसमें स्टेट वेरिएबल कितने हैं दो हैं x1 वन डॉट है और x2 टू डॉट है तो इसमें दो इंटीग्रेटर होंगे ठीक है तो एक होगा x1 वन डॉट उसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी वो x1 बन जाएगा और एक हो जाएगा x2 टू डॉट उसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी तो वो x2 बन जाएगा अब y जो होगा इन दोनों के साथ c1 x1 वन प्लस सी टू दोनों के साथ होगी और यू जो है दोनों के साथ इनपुट है बी वन और यहाँ पर बी तो ये इसकी स्टेट डाइग्राम है ठीक है एक्स वन डॉट इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वन तो एक्स वन डॉट इज इक्वल टू ए वन एक्स वन प्लस बी वन यू ठीक है और एक्स टू डॉट इज इक्वल टू ए थ्री एक्स टू प्लस बी टू यू ठीक है तो ये आपका एक्स वन डॉट आ गया और ये आपका एक्स टू डॉट आ गया एक्स वन और एक्स टू उसके बाद वाई आप, आपका आ गया सी वन एक्स वन प्लस सी टू एक्स टू तो ये आपका जो है वो वाई आ गया ठीक है तो ये एक स्टेट मॉडल सिंपल है तो इसमें हमने ये स्टेट डायग्राम भी जो है वो सीखी है इस लेक्चर के अंदर तो अच्छा ए एक्स डॉट इज एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू अच्छा अब ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपका जो स्टेट मॉडल होता है ना वो यूनिक नहीं होता अब इसको हम देखते हैं कि एक्स की जगह हम एक और वेरिएबल लेकर आते हैं हम कहते हैं एक्स इज इक्वल टू एम जेड ठीक है जेड हम एक और स्टेट वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं जो कि एम से मल्टीप्लाई होकर बनता है एक्स अब आप क्या करें कि एक्स की जगह एम जेड रख दें ठीक है तो क्या होगा कि m यहाँ पे x इज इक्वल एम जेड तो m स्केलर है तो m स्केलर मैट्रिक्स है तो m आपको जो है वो बाहर आ जाएगा z डॉट एम जेड डॉट इज इक्वल टू ए एम जेड प्लस बी यू वाई इज इक्वल टू सी एम जेड प्लस डी यू ठीक है ना अब z की फॉर्म में आपकी स्टेट स्टेट मॉडल बन गया z की फॉर्म में जैसे अगर करंट था आई तो उसकी जगह आपने क्यू फिट कर दिया क्यू आ गया आपका अच्छा एम जेड डॉट इज इक्वल टू ए एम जेड प्लस बी यू वाई इक्वल टू सी एम जेड प्लस डी यू अब z डॉट क्या होगा इसका इनवर्स ले लें m का तो z डॉट इज इक्वल टू एम इनवर्स ए एम जेड प्लस एम इनवर्स बी यू ठीक है और नीचे क्या हो जाएगा नीचे भी अगर आप y ऑफ t है सी एम जेड है ठीक है तो इस इधर ज़रूरत नहीं आपको इधर यहाँ ऊपर ही ज़रूरत है तो z डॉट इज इक्वल टू एम इनवर्स ए एम जेड प्लस एम इनवर्स बी यू तो z डॉट इज इक्वल टू आपका z डॉट क्या हो जाएगा एम इनवर्स ए एम इसको आप कह लें कि ए हैट ये ए हैट इसको बुला हुआ है एम इनवर्स ए एम ठीक है Z प्लस आमतौर पर ये M जो होता है ना ये मॉडल मैट्रिक्स होता है और उससे क्या होता है कि आपके पास एक एक और मैट्रिक्स आपके पास आ जाता है ये डायगनल फॉर्म में होता है और इसकी जो डायगनल में होते हैं ना वो आइगन वैल्यूज होती हैं ठीक है ये आगे हम देखें इसको डिस्कस करेंगे स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स पे हम सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि ये ए हैट क्या बुला है जो जेड डॉट इज इक्वल टू ए हैट जेड प्लस बी यू ठीक है तो ए हैट इज इक्वल टू एम इनवर्स ए एम और बी इज इक्वल टू एम इनवर्स बी यानी ये जो है आपका एम इनवर्स बी ये वाला जो बी हैट है वो आपका क्या हो जाएगा एम इनवर्स बी ठीक है वाई इज इक्वल टू सी जेड प्लस सी एम जेड प्लस डी यू ठीक है तो ये वाई इज इक्वल टू सी हैट जेड प्लस डी यू सी हैट क्या है सी एम के बराबर है तो आपने अगर जेड में लेके जाना है तो आपने क्या करना है ए हैट फाइंड करेंगे एम इनवर्स ए एम से और बी हैट फाइंड करेंगे आप एम इनवर्स बी से और सी हैट फाइंड करेंगे आप सी एम से ठीक है और जो इसमें डी है डी तो डी रहेगा तो आपका जो नया स्टेट स्पेस मॉडल हो जाएगा वो इसकी फॉर्म में आ जाएगा जेड डॉट इज इक्वल टू ए हैट जेड प्लस बी हैट यू वाई इज इक्वल टू सी हैट जेड प्लस डी यू तो इस तरह से आप एक्स से आप जेड में चले गए हैं ठीक है तो ये भी वही सिस्टम है ये सिस्टम भी वही सिस्टम है जो ये सिस्टम है ठीक है ये वाला जो सिस्टम है x डॉट एक्स प्लस बी ये ये जो स्टेट मॉडल है ये भी उसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है ये वाला जो स्टेट मॉडल है ये भी उसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रांसफर फंक्शन यूनिक होता है यानी अगर आप ट्रांसफर फंक्शन इसका निकालें और इस वाले सिस्टम का अगर आप ट्रांसफर फंक्शन निकालें तो दोनों का सेम निकलेगा तो ट्रांसफर फंक्शन यूनिक होता है ठीक है लेकिन स्टेट स्पेस मॉडल यूनिक नहीं होता ये इसका कंक्लूजन है दिस शोज दैट द स्टेट मॉडल इज़ नॉट अ यूनिक प्रॉपर्टी तो आज के लिए ये पहला लेक्चर हमारा एडवांस कंट्रोल सिस्टम्स का हम यहीं पे इसको क्लोज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर हम इसे आगे फिर फर्दर डेप्थ में जाएंगे कि हमने मॉडलिंग के अंदर कि किस तरह से इस अपने जो डायनेमिकल सिस्टम्स होते हैं उनकी मैथमेटिकल मॉडलिंग कैसे करनी होती है सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग